Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt und willkommen in Staffel 3. Jawohl, was nehmen wir denn hier für eine Map? Ich würde mal sagen, äh, ihr habt da Tipps geschrieben, nämlich das eine war das mit dem Hafen. Da haben wir glaube ich relativ viel Wasser, äh, logischerweise bei einem Hafen und sie ist glaube ich nicht ganz einfach. Was auch noch geschrieben wurde, die Tampere. Dass da irgendwie Klima, minus 13 Grad, ja, dass wir da Schnee haben, tatsächlich. Tampere, Heimat von Kolossal Order, Euer natürliche Schönheit, mal schnell ein bisschen überspringen. Fluss miteinander, die umliegende, ja, das von sehen, so drei Autobahnverbindungen, da steht aber nichts von wegen Schnee. Gut, das ergibt sich wahrscheinlich aus der Temperatur. Wir haben hier <lacht> minus 13 bis minus 24 Grad. Okay, das ist eher mit die Antarktis. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Schnee würde mich reizen, das habe ich ja eh schon gesagt. Das Problem ist ein bisschen, wir gehen jetzt Richtung Sommer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt nochmal Schnee haben muss. Ich würde sagen, wir machen was anderes. Schnee ist schön, aber nicht im Sommer. Was haben wir hier noch? Schönes, weite Ebenen. Malerische Landschaft. Was sieht denn sonst noch interessant aus? Hier windige Fjorde ist natürlich auch irgendwie hier mit diesen Ausläufern. Dann haben wir hier eine Sandbankinsel. Es gibt Mod, das ist freigeschaltet, endlich. Ich wollte jetzt aber mal noch ohne beginnen. Äh, weil ich nicht genau weiß, welche da wirklich gut ist. Falls ihr da schon Ideen habt, welche Mods wir hier hinzufügen sollen, einfach in die Kommentare schreiben, dann wird fröhlich hinzugefügt. Was haben wir hier? Großes Hochland, zerklüftet, Flusste. Was hatten wir eigentlich als letztes? Also was, was hat man da nicht für eine Map? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas? Ne, wie sah das aus? Ich glaube, das könnte sogar sein. Ne, das ist irgendwie mit Bergen. Ich weiß nicht mehr, welche das wir hatten. Ist jetzt aber auch egal. Ich möchte einfach natürlich jetzt nicht nochmal die gleiche erwischen. Könnte auch die gewesen sein. Aber hier der Hafen, der ist halt wirklich völlig äh, auseinandergerissen. Da musste mit Brücken etc. arbeiten. Wobei das könnte durchaus interessant sein. Eine von Wasser umgebene Inselkette. Diese Karte umfasst Atolle, Lagunen und Halbinseln. Eine quer über die Karte verlaufende Autobahn verbindet einige der größeren Inseln und bietet gleichzeitig eine Verbindung in die Außenwelt. Der bebaubare Bereich ist auf mehrere Landmassen verteilt. Weshalb sich unterschiedlichste Möglichkeiten für die Einrichtung von Land, Wasser und Flugverkehr bieten. Hat was durchaus Interessantes. Würde mich reizen, muss ich gestehen. Vor allem, äh, das wird auch in die Kommentare geschrieben. Man könnte hier natürlich die Stadtteile relativ easy benennen, weil einfach jede Insel irgendwie dann Stadtteil ist. Sollen wir uns das mal gönnen? Bergdorf. Uh, klingt natürlich auch interessant. Ai, ja, das wurde auch in die Kommentare geschrieben. Da könnten wir natürlich in die Berge reinbauen. Das hat auch was. Graslandebenen inmitten eines Gebirgszuges. Wasser, das aus den Hügeln abfließt. Oh, das klingt gut. Vereinigt sich im Zentrum dieser Karte, die in alle Richtungen eine atemberaubende Aussicht bietet. Zu einem Flusstal. Das bebaubare Gebiet zwischen den Bergen ist weitgehend eben. Es gibt allerdings nicht viel Platz, weshalb eine sorgsame Planung. Kommt, wir machen ein Bergdorf. Finde ich fast noch besser hier wie der Hafen. Wir starten das Ding mal. Jetzt hätte ich aber gern die Katastrophen noch drin. Äh, und das konnte ich außen nicht einstellen. Kann ich das hier noch machen? Äh, Stadtname. Ne, nicht Rabenglas, sondern Heisis Bergdorf. Machen wir das mal so europäisch. Können wir lassen. Linksverkehr. Da haben wir die Katastrophen. Die sind drin. Weil, ich habe zwar gesagt, äh, ich habe nicht gern, wenn ich irgendwie schön mitten schön beim Aufbauen bin, äh, wenn dann irgendein Meteorit kommt und alles kaputt macht. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit den vorhergehenden Speicherstand wieder zu laden. Also, weil sonst äh, kommen wir an die Naturkatastrophen nicht ran. Das haben wir in der letzten Folge, in der letzten Staffel von gestern versucht. Da habe ich die Naturkatastrophen aktiviert. Es kam noch keine. <lacht> also ich möchte die schon mal sehen. Gut, alle freischalten. Unbegrenztes Vermögen. Nö, das lassen wir. Wir spielen wieder wirtschaftlich, würde ich vorschlagen. Gut, dann können wir das Ding starten. Dann machen wir das mal. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Wahrscheinlich schon relativ idyllisch. Sieht eine Berglandschaft idyllisch aus? Ja, irgendwie schon. Doch, doch. Da dauert natürlich auch das Laden nicht lang. Das ist fast logisch. <lacht> Gut. Äh, oh, guck mal. Hier haben wir auch Schnee. Ach, wie cool ist das denn? Oh, hier haben wir sogar massiv Schnee. Wow, okay. Das ist natürlich dann eh perfekt. Weil überall Schnee... Nein, äh, dafür ist die Jahreszeit nicht gemacht, finde ich. Aber Schnee auf den Gipfeln. Sofort. Ui, da können wir noch was... Gibt es schon Seilbahn? <lacht> ja, das sehen wir, ob es Seilbahnen gibt. Ich würde sagen, wir fangen mal klein an. Jetzt, wie konzipieren wir das? Man sieht schon, ewig viel Platz haben wir nicht. Allerdings hier hinten geht's. Oh, nee. Hier hinten ist, glaube ich, Feierabend. Oder liegt das daran, dass wir die Kacheln noch nicht haben? Die Kacheln von da hinten. Ich weiß nicht, ob man nach da hinten bauen kann. Aber das ist ja jetzt auch nicht Thema. Sondern wir beginnen jetzt mal. Ist das hier eine Autobahn? 
Das müsste eine Autobahn sein, eine Schnellstraße. Was haben wir denn hier für komische Zeichen? Äh, achso, dass das ein Kreisel ist wahrscheinlich. Okay, gut. Das ist aber die gleiche Straße wie die hier. Haben wir hier nicht? Ach, hier hinten ist die Autobahn. Die ist halt un äh, außerhalb unserer Kachel. Gut, die genießen wir jetzt mal ein Momentchen ohne Großverkehr, weil das wird sich sowieso wieder ändern. <lacht> das ist ganz klar. Ja gut, also dann ist das eine normale Straße, das ist doch in Ordnung. Dann würde ich sagen, wir bauen mal Nachfrage zuerst nach Wohnungen, beziehungsweise, nee, wisst ihr, was natürlich wahrscheinlich schlauer ist? Wir schauen hier schnell, nicht die Bodenverschmutzung, sondern die Luftverschmutzung. Wir müssen wissen, wohin der Schmutz geweht wird, damit wir Industrie bauen können. Ja, das wäre vielleicht fast am besten, wir hätten jetzt schon die Möglichkeit, eine Kachel zu kaufen. Weil, ja gut, aber sonst ist eigentlich logisch. Hier wird gewohnt, also in dem Bereich, sagen wir mal so, und Gewerbe natürlich. Und ganz hier hinten, da ist die Industrie. Dann würde ich hier schon mal eine Straße hinbauen, ganz einfach, weil wir das können. Das muss noch nichts Breites sein, finde ich. Aber die Kurve können wir aktivieren. Also einfach, damit wir da Bescheid wissen und nicht jedes Mal wieder gucken müssen, wo... Äh, müssen wir mit der Industrie hin. Also einmal hier rauf. Da haben wir ja tatsächlich Gleise, wie ich sehe. Sehr schön. Und wieder oberirdisch Strom. Gut. Ein bisschen Nachfrage nach Industrie haben wir. Ich fange aber trotzdem vorne an. Sprich, dass jetzt gewohnt wird. Ja, sagen wir gleich mal in den beiden Riegeln. Dann haben wir ein bisschen Nachfrage nach Gewerbe. Das werde ich mal hier hin machen. Das passt schon mal. Und dann haben wir hier die Industrie. Da machen wir mal ein Feld. Das heißt, das muss ich anders machen, nämlich so. Einfach damit wir wissen, dass hier oben eben die Industrie ist. Dann ist die auch schon mal weit genug weg. Jetzt haben wir natürlich kein Wasser, wir haben keinen Strom, wir haben kein Abwasser. Da müsste ich nochmal schnell gucken. Äh, Luftverschmutzung, oder wo sehe ich gleich nochmal das Wasser? Ja, beim Wasser wahrscheinlich. <lacht> so, das ist also die Richtung, in die das Wasser fließt. Das heißt, die Abwasserpumpe wäre dann hier. Wenn wir das hinkriegen... Ja, ah, das geht glaube ich nicht bis ganz runter. Da müssen wir die Abwasserpumpe hier machen. Einfach, dass das Abwasser in die Richtung fließt. Und Wasser schröpfen, schöpfen, machen und tun, das machen wir hier. Gut, gehen wir zum Wasser. Äh, was haben wir hier? Wasserpumpstation aus Seen oder Flüssen. Das ist genau das, was wir brauchen. Da reicht mal eine, würde ich sagen. Zack, einmal so. Dann schließen wir das doch gleich mal an. Äh... Wo muss das hin? Ja, im Prinzip an eine Straße ran. Oder wie, wie mache ich das? Achso, nee, ich muss eine Straße bauen, nicht ein Rohr. <lacht> Stimmt. Also, das soll die Straße mal hier lang ziehen. So, und dann irgendwie hier oben reingehen. Ja, das ist schon mal nicht falsch, denke ich. Und dann haben die nämlich das alles schon. Beziehungsweise kriegen sie jetzt. Wenn ich hier mal schnell nochmal die Straße nehme, beziehungsweise das Wasser, ja, dann sehen wir, das fließt. Was nicht fließt, ist das Abwasser. Das müssen wir aber auch von hier hinten halt hier machen. Äh, da haben wir den Abwasserabfluss. Einmal so, dann kannst du hier schön hier nach unten alles vollpesten. <lacht> Gut, eine Röhre. Ne, eine Straße. Wie komme ich denn immer auf die Röhre? Ja, weil wir halt natürlich, wenn du die Sachen schon hast, dann bist du natürlich mit Röhren am, am, am Arbeiten und nicht mehr mit Straßen. Wo ist hier der Anschluss? Ich würde sagen, wir ziehen das mal so hier rauf. Mach mal. Und dann ziehen wir das hier. Nein, nicht mit so einer Kurve, sondern so ziehen wir das mal hier rüber. Gut, dann haben wir das auch. Ist das auch angeschlossen? Wir können schnell kontrollieren. Le Wasser. Ja, hier haben wir das Abwasser. Sehr gut. Ich habe eigentlich mit einem Rohr gebaut. Darum haben wir denn hier noch ein normales Wasserding. Von der Straße her wahrscheinlich. Fließt hier Wasser? Ja, man sieht, hier fließt alles. Gut, dann haben wir das Thema Strom. Äh, wir müssen irgendwie hier oben reinkommen. Und ich möchte aber den Strom tatsächlich wieder unterirdisch haben. Was haben wir denn an Geld? 440.000. Läuft das Spiel? Nein, jetzt schnell mal rausgehen. Ja, da wird gebaut. Gut, da können wir aber tatsächlich auch schon... Wir gehen mal auf zweifache Geschwindigkeit. Weil jetzt können wir das wieder machen mit dem Tempo. Jetzt müsste es auch wieder stimmen. Jetzt muss ja fast noch nichts berechnet werden. Also das sollte eigentlich klappen. Also Strom. Äh, unterirdisch haben wir gesagt. Beziehungsweise wir müssen uns den mal holen. Und zwar irgendwo hier. Äh, was haben wir hier? Stromleitung, Starkstrom. Ist das? Ne, wir brauchen... Ist das, ist das Starkstrom? Das müsste schon das sein. Ja, ja, Moment. Aber da müssen wir unter die Erde, haben wir gesagt. Irgendwie hier. Wie geht das jetzt genau? Dass ich das einfach irgendwie hier runterziehe. Das müsste doch irgendwie gehen. Und dann irgendwie... Mit was verbinde ich das denn? 
Mit der Straße, oder nicht? Moment, ich baue es mal. Kostet 2000, das können wir uns leisten. Dahin, okay, dann ist hier Feierabend. Muss ich hier noch eins weiter? Oder muss ich hier, nee, ich muss hier Zonteil haben und dann die, oder wie machen wir das kleiner mal? Hä, wie kann das denn sein, dass ich jetzt plötzlich irgendwie einfach vergessen habe, wie der Strom, ja so funktioniert der Strom, so haben wir ihn. Okay, kann ich hier in die Straße rein? Jawohl, das müsste geklappt haben. Allerdings, jetzt haben wir hier oben nochmal eine Meldung. Was ist das denn für eine Meldung? Was ist hier nicht angeschlossen? Stromleitung nicht verbunden. Das Ende der Stromleitung ist nicht ans Netz angeschlossen. Ja, sehen wir hier auch. Warum ist das denn nicht angeschlossen? Mach mal. Das ist zu tief. Ja, das ist im Prinzip halt beim Starkstrom angeschlossen. Das stimmt so nicht. Moment. Äh... Geht das so? Irgendwie da rein? Ne, jetzt fängt schon an mit überlappenden Sachen. <lacht> Überlapp mal nicht. Äh, irgendwie da rein. Da stimmt halt die Höhe nicht. Wie sieht das denn aus, wenn ich hier auf die 10 Meter gehe? Komme ich dann da besser rein? Überlappend. Ach, da haben wir halt die Schienen noch. Da müssen wir eh unten durch. Also das ist eigentlich klar. Moment. Äh, wobei, ne, die Schienen sind... Sind das die Schienen? Das sind die Schienen. Wo ist denn meine Stromleitung? Hier ist die Stromleitung. Und die ist da nicht verbunden. Weil die nicht hier reingeht, sondern da. Das Ende der Stromleitung ist nicht verbunden. Ja, wo muss das denn hin? Haben wir hier noch was anderes? Wir haben ja nur die Oberleitungen. Also diese Dingsbums hier. Ja, da hinten hin komme ich sowieso nicht. Da ist ja die Kachel zu Ende. Wie kriegen wir jetzt hier den Strom gewuppt? Vielleicht indem wir da reingehen? Nee, das geht tatsächlich nicht. Nee. Ne, das funktioniert nicht. Überlappende Objekte überlappend. Warum bin ich denn hier unten durchgekommen? Weil wir hier... Ja, hier sind wir tiefer unten. Wir können ja... Kann ich das jetzt auch schon? Hier die Ebene? Ja, dann haben wir es. Das ist hier nicht angeschlossen. Das kann ich da nicht anschließen. Wo muss ich das denn anschließen? Beim Dingen selber? Da kommt schon Zug. Aber leider nicht unserer. <lacht> so, also hier nochmal Strom hier raus und dann, wo soll das denn hin? Wohin muss ich damit, dass ich das angeschlossen habe? Hier geht es nicht überlappend. Hm. Hier geht es in die Straße rein. Würde passen. Sag mal, jetzt mir ist wirklich gerade ein bisschen Rätsel. Also eigentlich, das stimmt ja, das ist ja verbunden. Warum das hier nicht passt? Oh, ich äumel. Jetzt habe ich's. Ja, ja, ja. Ich möchte nicht wissen, wie oft ihr jetzt schon gesagt hat. Ach, herrje. Wir brauchen vielleicht zuerst irgendwie... Ja, ein Energiehersteller. <lacht> Wo, wobei, im Prinzip müsste er eigentlich auch gehen. Das ist ja Strom, der von außen kommt. Das war jetzt halt gerade meine Überlegung. Man müsste hier doch einfach irgendwie das Ganze zusammenschustern und dann denen das bezahlen. Aber nein, wir sind halt bei City Skylines. Wir brauchen ein kleines Kohlekraftwerk. Und das kommt hier oben hin. But, okay. Und schon funktioniert es nämlich auch. Ja, da hängen die an der Straße, dra an der Straße dran. Jetzt kann ich das hier wieder kappen. So müssen wir es nämlich gar nicht machen. Ich gehe nochmal runter. Zack, einmal. Moment, haben wir gleich. Einmal den hier. Wunderbar. Und dann können wir hier nämlich den Starkstrom. Den hier. Zusammenschustern. Nach hier oben. Wenn es denn geht. Oder kann ich hier unten in den Strom rein? Oh, wir sind über der Erde. Wir müssen nochmal eins runter. Ja, dann kann ich dort einen Punkt erstellen. Jawohl, und dann fließt der Strom. Man sieht es jetzt auch. Okay, ich hatte halt wirklich gerade den Gedanken, als ich... Ja, es ist logisch, dass man zuerst so ein Tal braucht, ist klar. <lacht> Aber irgendwie, ich habe hier die Masten gesehen und dachte, ja klar, den Strom holst du von da. Ne, holt man nicht, nicht von auswärts, noch nicht jetzt. Und jetzt brauchen wir erstmal dieses Kohlekraftwerk. Gut, dann klappt das. Das hier unten, das ist eigentlich auch obsolet. Das brauchen wir in dem Sinne auch nicht. Können wir eigentlich auch wegmachen. Machen wir auch. Kriegen wir da eigentlich das Geld zurück oder ist das Geld weg? So, so funktioniert das Ganze. Gut, weil der Strom ja eben über die Straße oder durch die Straße durch fließt. Da haben wir schon den ersten Meilenstein freigeschaltet. Das winzige Dorf. Sehr gut, da haben wir Belohnungen, es gibt Geld und so weiter. Sehr gut. Dann müssen wir hier auch den ersten Punkt bekommen haben. Haben wir auch. Und hier könnten wir Kollege Kreisverkehr bereits aktivieren oder den erweiterten Straßendienst. Hm. Ich denke mal, da wir hier noch keine großen Probleme haben in Sachen Verkehr, wäre wahrscheinlich der Straßendienst clever. Oder wir schauen mal, was wir sonst noch haben. 
Notstrom ist nicht so aktuell, Wasseraufbereitung ist auch nicht jetzt, Krematorium werden wir sicher brauchen. Eine Verbrennungsanlage, das können wir uns eh nicht leisten. Die zwei Punkte haben wir nicht. Krankenhaus, Krematorium, ne ich würde tatsächlich sagen, da wäre der Straßendienst wahrscheinlich am besten. Komm, wir machen mal den Stra... oder sollen wir sparen? Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage. Wir brauchen den Straßendienst noch nicht. Ich würde tatsächlich hier den einen Punkt, den wir hier haben, noch sparen. Kacheln brauchen wir auch noch nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt irgendwie noch an Geld drankommen. Wir können ja mal schnell schauen, was ist hier mit der Besteuerung. Der können wir noch nichts machen. Okay, sonst hätte ich gerne schnell geguckt. Weil wir sehen, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Das ist relativ schlecht. Das, <lacht> das ist ganz klar. Haben wir denn schon Informationen... Ne, über die Bodenschätze, da haben wir auch noch nichts. Äh, Fernverbindungen auch noch nicht interessant. Abfallwirtschaft kommt erst. Arbeitsplatzverfügbarkeit. Ja, da sieht man auch noch nichts. Aber guck mal hier, wir haben Nachfrage. Nach, sogar nach Wohnnachfrage, nach mittlerer Dichte. Ja, das werden wir mal machen. Also, mittlere Dichte, ist das schon die mittlere? Da ist es ja noch gesperrt. Jawohl, mittlere Dichte. Wo wir gewohnt, ich würde sagen... Das machen wir aber mit dem großen Ding. Sicher hier. Hier runter können wir auch. Dass wir hier mal ein bisschen dichter wohnen. Dann haben wir auch... Wir sehen, das geht gleich runter. Wir haben auch Nachfrage nach noch dünn besiedelt. Da mache ich mal wieder den hier. Dass wir hier einfach einen Bereich mal machen. Sehr gut. Dann haben wir Nachfrage nach Gewerbe. Machen wir wieder mit dem großen Teil. Ich würde sagen, hier unten mal nochmal Gewerbe, damit das auch ein bisschen durchmischt ist. Dass wir nicht irgendwie hier Wohnungen, hier Gewerbe und da oben dann die Industrie. Wir sehen aber, Industrie ist auch gefragt. Ist fast logisch, da haben wir erst einen Teil gebaut. Ist das gleich der ganze Riegel hier? Das geht mir zu weit runter, muss ich gestehen. Ja, wir machen mal bis hierhin, würde ich sagen. Da brauche ich aber wieder den Kollegen. Irgendwie, dass wir den Bereich hier machen. Und den machen wir auch gleich mal noch. Bis dahin. Sehr gut, dann haben wir das. Wurde noch was freigeschaltet? Ja, guck mal hier. Äh, Gesundheitsfürsorge. Wir haben hier eine Klinik für 60.000. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Eben, wir haben jetzt mehr Ausgaben als Einnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon unbedingt die Klinik bauen sollten. Ich glaube nicht. Warum ist hier denn so ein Schleier drüber? Haben wir hier kein Wetter? <lacht> Seht ihr das? Oder habe ich irgendwie noch ein... Ach, jetzt. Okay, da war noch irgendwie ein Overlay drüber. Ja, hier wird gebaut. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen mal auf dreifache Geschwindigkeit. Und wahrscheinlich werden wir dann schon relativ schnell feststellen, dass hier relativ viel Verkehr ist. Ein Kreisel haben wir aber schon, der eingangs in diese Stadt reinführt. Sehr gut. Lass uns mal runtergehen und gucken, was wir hier Schönes haben. Wir können das Hart schnell wegmachen. Ob sich das jetzt schon so lohnt, aber irgendwie mit den Bergen, mit dem Schnee drauf. Ja, das sieht schon cool aus. Das ist halt wirklich noch eine winzige Stadt. Den Status haben wir ja auch winzige Stadt. Hier haben wir die ganze, das ganze Gewerbe. Da hinten kommt die Industrie in Gang und hier wird ja auch gebaut. Sehen wir. Ja, und wo ist jetzt das Mittelbesiedelte oder Mitteldingsbums? Hier hinten. Ja, da kommen schon die Häuschen. Okay, und da kommen schon die ersten Parkplatzprobleme wahrscheinlich. Gut, also wir haben Wasser, wir haben Strom, wir haben eigentlich alles. Hier bei der Klinik, ich würde tatsächlich warten. Wir sehen, wir haben hier ja Nachfrage. Zum Beispiel eben nochmal nach Gewerbe. Wir gucken mal schnell, wo haben wir das Gewerbe? Hier und hier. Vielleicht hier so ein bisschen als Puffer, dass wir hier noch Gewerbe machen. Dass hier die Wohnungen nicht direkt an der Industrie dran sind. Das hätte ich gerne mal noch. Würde heißen, zum Beispiel der Bereich hier. Zack, einmal so. Und in die andere Richtung machen wir das gleich auch noch. Und dann könnten wir hier zum Beispiel nochmal Wohnungen hinsetzen. Wir haben schon wieder dicht oder mittel besiedelt. Das Ganze. Wäre dann so. Ja, da kommen eh gleich die Bagger. Und hier runter könnten wir ja auch nochmal ein bisschen. Haben wir die Nachfrage noch? Ne, jetzt ist sie zurückgegangen. Sie kommt zwar wieder ein bisschen. Aber die Industrie möchte nochmal bedient werden. Da müssten wir schon bald, denke ich, eine weitere Straße ziehen. Moment, ich mache das mal so. Und dann würde ich eine Straße machen. Street, Ahoy, machen wir mal nochmal die, so an die Gleise ran. Habe ich die Kurve aktiviert? Jawohl. Hm, Moment, ja, ich hatte die Kurve eigentlich. Irgendwie, das geht nicht, da ist irgendwie die Fabrik im Weg. Ich muss hier erstmal nochmal, Moment, 1,50 Meter rauf, <lacht> dann die Kurve 
und dann hier lang. Ja, das machen wir so. Dann können wir auf beide Seiten noch ein bisschen bauen. Machen wir. Danke. Können wir hier hinten noch irgendwo rein? Ja, da unten haben wir noch eine Straße. Würde ich aber mal für den Moment noch lassen, weil Straßen kosten Geld, die kosten Unterhalt. Da würde ich jetzt auch noch nicht übertreiben. Gewerbenachfrage haben wir und was wir halt auch haben, äh, tatsächlich nochmal Industrie. Und hier oben haben wir noch Felder. Da machen wir wieder das ganze Fühlding. So, da wird eh gleich gebaut. Sehr schön. Den Bereich lassen wir mal noch. Da würde ich wahrscheinlich eher Gewerbe hinsetzen. Oh, ja, wir haben ausschließlich Nachfrage nach Gewerbe. Erinnert euch, erinnert ihr euch an etwas? Oder erinnert euch das an etwas? Ja, die letzte Staffel. Da hatten wir ja nur noch Gewerbenachfrage. <lacht> Macht das Sinn hier runter? Ja, hier nochmal ein Riegel, ja. Und dann würde ich halt hier bereits auch eine weitere Straße machen, auch wenn ich gerade gesagt habe, die kosten Geld. Ich würde sogar mal eine breitere noch machen, die uns hier so ein bisschen ins Zentrum reinführt. Moment, ich mache das mal erstmal so, damit ich hier gucken kann, dass ich hier möglichst nah rankomme. Weil es hieß ja, wir haben hier nicht massiv viel Platz. Dann kann es nicht schaden, wenn wir da ein bisschen auf das aufpassen. Komme ich hier rein? Jawohl. Sauber. Das gefällt jetzt denen nicht. Keiner wohnt gerne an der Kreuzung. Damit müsst ihr leben, Leute. <lacht> Gut, also Nachfrage. Ja. Wohnen. Und zwar nochmal die hier. Hier wohnen, hier wohnen, hier wohnen. Ich würde durchaus auch gerne hier schon einen Park machen. Aber ihr seht, das ist natürlich alles noch gesperrt. Also da können wir nichts machen. Aber hier haben wir noch eben die Klinik. Dann haben wir hier die Bestattung, einen Friedhof. Wird auch irgendwann natürlich wichtig. Und hier haben wir die Müllverwaltung. Eine Mülldeponie. Ich glaube aber nicht, dass wir die schon brauchen. Was kostet die denn gleich nochmal? Die kostet 70.000 und Unterhalt auch nochmal 30.000 im Monat. Wie sieht es hier aus? Oh, ja, das sind nur im grünen Bereich. Das ist natürlich, weil die Leute alle Steuern zahlen. Wir haben sonst keine Einnahmequelle. Da müssen wir erst warten, bis hier oben das freigeschaltet wird. Dass wir hier eben sehen, wo... Äh, Ärzte sind und so weiter. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Oh, hier wird aber bereits ein Krankenwagen gebraucht. Ich würde sagen, das gönnen wir uns, dass wir hier nicht einen Friedhof machen, sondern eine Klinik für 60.000. Zack, da oben hin. Die Erweiterungen, die lassen wir mal noch, weil die kosten alle Geld, die brauchen wir noch nicht. Hier haben wir zum Beispiel ein Krankenwagendepot. Wir haben genug Krankenwagen wahrscheinlich. Ein Erweiterungsflügel. Für weitere Patienten. Im Moment ist das alles im grünen Bereich hier. Das können wir lassen. Gut, also da oben ist ein Krankenhaus. Ich würde hier... Können wir denn schon? Jawohl, hier irgendwie so die kleinen schon. Eine Gasse. Okay, wir machen hier mal noch eine Gasse runter. Und zwar... Hier. Damit man hier irgendwie wenigstens mit kleinen Fahrzeugen oder mit... Oder zu Fuß irgendwie auch noch mal runterkommt. Sonst ist die Straße natürlich, dass wir hier... Ja, muss die ganze außen rum bis du zum Beispiel äh, zum Krankenhaus kommst. Das würde ich so lassen. So, äh, es macht richtig Spaß hier. Guck mal. Schön. Nochmal Nachfrage nach Gewerbe. Jetzt haben wir hier ja wieder Wohnungen installiert. Dann machen wir hier doch wieder Gewerbe hin. Hm, einen ganzen Riegel hier. Der wird auch gleich wieder gebaut. Und dann hätte ich hier gerne nochmal das hier. Hier oben und hier. Schön. Gut, ein Friedhof. Äh, dann müsste ich mal schnell gucken, was macht der genau? Eigentlich nichts. Also von wegen... Oh, der macht sogar nur gute Sachen. Ich dachte, dass da vielleicht auch... Ja gut, Lärm eher nicht beim Friedhof. <lacht> Vermutlich nicht. Drei Wohlbefinden. Umkreis von 300 Metern. Das ist beschränkt. Erholung im Innenraum. Also das hat nichts Stadtweites. Da müssten wir den Friedhof... Wenn wir die Erholung... Im Prinzip musst du den mitten rein machen. Damit die Leute... Beziehungsweise hier... Damit wir auch davon profitieren. Mit diesen 300 Metern. Ja, vielleicht hier oben. Was kostet der? 114.000. Ne, kommt ihr warten noch ein bisschen. Äh, ich schau nochmal. Ja, weil das ist schon ein bisschen geschrumpft. Das hat wahrscheinlich tatsächlich bereits mit dem Krankenhaus zu tun. Aber ich denke, ein Krankenhaus ist halt wichtig, wenn die Leute irgendwo... Ja, wenn sie halt krank sind, ist natürlich Käse. Wenn dann nirgends äh, eine Gesundheit... Ja, Vorsorge ist es ja nicht. Ja, wenn du halt keine Hilfe mehr halten kannst. Was hat er hier? Nicht genügend Kunden. Ja, Mahlzeiten. Ja, das ist klar. Das muss alles importiert werden im Moment. Von hier irgendwie noch darüber. Das ist sicher auch noch was. Wo wir eine Straße bauen können. Da mache ich aber auch eine breitere. Zack, einfach da rein. Und dann können wir hier wieder bauen. Die Nachfrage, ja, unverändert hoch tatsächlich. Sehr gut. 
Ja, okay, dann würde ich sagen, das sind mal die ersten Schritte. Ich freue mich tatsächlich, bis wir irgendwie nach da hinten kommen. Oder wo hatten wir jetzt noch was? Ja, überall halt. Das war ihr. Wo ist jetzt der Schnee hingekommen? Wir hatten doch viel mehr, viel mehr Schnee vorher. Ach, da ganz hinten. Ui, okay, das ist glaube ich aber eher Panorama. Also, ob wir, ob wir wirklich bis nach da hinten kommen, weiß ich nicht. Aber hier kommen wir natürlich rauf. Guck mal, dann können wir doch hier ein schönes Bergdorf irgendwie hinstellen. Und das, äh, da habt ihr eh schon Ideen gehabt, dass wir das zum Beispiel Oberböser nennen können. Finde ich eine sehr schöne Idee. Kommt halt aus Transportfieber 2. Beziehungsweise aus Drehenfieber ganz früher. Gut, also, dann haben wir hier einen Grundstein gelegt. Wir haben sogar mal einen Stein 2 schon freigeschaltet. Das kleine Dorf. Kriegen wir wieder Geld. Das ist gut. Dann sind wir bei 1,5 Millionen. Nachfrage haben wir. Und wir haben hier drei Punkte. Das heißt, wir können wieder was freischalten. Sehr schön. Ja, der erste Schritt ist getan. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir hier fleißig weiterarbeiten und weiterbauen. Und hier hoffentlich eine sehr, sehr schöne Stadt hinkriegen. Vor einem relativ schönen Panorama tatsächlich. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich mal. Tschüss.